Eso, ¿qué tal gente? Y bienvenidos a Seven Days Today. Vamos a hacer cañita. Hoy un día especial. Hoy estoy grabando por primera vez desde hace un montón de tiempo en vez de hacer stream, así que esto es único para YouTube. Y bueno, la idea de hoy va a ser básicamente reforzar, acabar de reforzar toda la base. No creo que me dé tiempo a ir a por la base antihordas que estamos preparando en el... Eh, lo que es en el Wasteland, pero bueno, la idea va a ser, lo que os digo, reforzar toda esta base porque es verdad que están entrando mucho y muy fácilmente, a pesar de tener todo esto ya hecho con adoquines y tal, que tendremos que seguir metiendo los adoquines, sobre todo aquí donde ya han roto. Quiero mover a los vendedores y quiero sacarlos de aquí dentro porque, bueno, está guay tener compañía y tal, pero me rompen cajas y mesas y no mola nada, la verdad. Así que vamos a empezar con ello, ¿no? Yo creo que, de hecho, hay que bajarse este material de aquí... Esta herramienta, vamos, y vamos a empezar a meter un poquito de curación a estas paredes, perfecto. Por cierto, estamos haciendo un montón de balas, recordad que tenemos dos mesas preciosas, haciéndose un montón de, de materiales. Y a ver, ¿dónde podría yo poner a los vendedores? Que no molesten nada y que al mismo tiempo me protejan bastante y estén cerca de donde, de donde estoy yo. Todo esto lo voy a quitar, tío, porque está muy en el medio y no mola nada. Estoy aquí colocado, ¿eh? Está feo y está molestándome. Por cierto, ya me dijisteis que utilizara estas... ¡Hostia! Eh, loco, esto no debería funcionar, ¿no? ¡Hostia! A ver, han volado dos ya, de las tres que había. Pero no sabía yo que en este mod se podía utilizar estas máquinas de vending. Se supone que esto es solo para el online, ¿no? Para que tú pongas aquí cositas para vender y la gente te lo compre. Eh, curioso. Y hay Reaper Kits interesantes, ¿eh? Son caros, son caros de cojones algunos de ellos. Pero están bien, tío. Están bien. Bueno, bueno pues vale, guay. Me parece, me parece bien. Bueno, lo primero, buscar sitio para los vendedores. El primer sitio, bueno, voy a tener uno en cada, en cada lado, en vez de en cada esquina. Quizá podría poner un vendedor aquí, por ejemplo. Es un buen sitio. El otro lo puedo poner... Quizá, no sé si en esta zona, porque aquí le van a pegar mucho los zombies que entren cuando entren en tropel. Así que pondré a los dos aquí arriba. Me hago una pasarela así hacia adelante en vez de con las escaleras. Y, y pongo a los vendedores aquí arriba. Lo pongo como están estas columnas aquí, que me gustan. Ah, claro que esta no es la de mejorar. <ríe> Mierda. Bueno, no pasa nada. Luego también tendremos que, que pintar un poco. Vale, entonces, a ver un momento. Yo voy a coger quizá las maderas estas. Vamos a copiar el shape. Y bueno, ya estaría porque la rotación no falta copiarla. Esto van a ser como muchas columnas, ¿verdad? Quizá lo separamos un poquito más. Y lo dejamos puesto como cuando... Exactamente. Vale, claro, esto es un bloque entero. Esto es un bloque entero que mola mucho que esté aquí, pero el vendedor, en vez de ponerse encima, se va a poner levitando. O sea que no va a quedar nada, nada, nada bien. Vale, pues ya sé lo que voy a hacer. Voy a quitar todo. Eh, estas dos también, evidentemente. Vamos a tener solo dos columnitas y vamos a poner un bloque aquí cuadrado grande o... Mmm... No hay un esto. Ah, esto, pero redondo. Esto redondo sería la hostia. Porque claro, si yo elijo este bloque y le doy la vuelta, esto queda todo guay colocado para que parezca que el vendedor está sobre una columna. Pero claro, necesito una columna cuadrada o un bloque redondo, como os digo. Que podría ser perfectamente este de aquí, ¿no? Digo yo. Siento la pinta. Vamos a darle la vuelta a esto. Ahí estaría. Esto sería, ¿no? Más o menos, esa es la idea. Es lo mismo que tenemos aquí. Solo que el vendedor tiene que bajar un escalón y va a quedar colocado justo encima del, del sitio. A mí me mola, la verdad. Lo voy a reventar todo y vamos a... Y vamos a colocarlo así, gente, me gusta. Vale, esto fuera. Esto lo puedo dejar. Damos uno. Damos dos. Hostia, esto no se cae todavía, claro, porque está esto aquí sujetando y el otro bloque. Está. Me dan tornillos, tío. Romper esto me da tornillos. Curioso. Hostia, no se cae. ¿Qué pasa? Que cae? está sujeto por esto, ¿no? ¿Hola? ¿Por qué no se cae, tío? ¿Y qué, qué magia negra está sujetando esta mierda? No entiendo nada. Rómpete. Van a venir todas las chillonas del mundo, tío. Es metal. Lo estaba sujetando a la barandilla. Es probable. Eso es posible. Que no lo parecía, ¿verdad? Bueno, pues ponemos esto aquí eh, El bloquecito, por favor Ahí está A ver, ahí y ahí Perfecto, esto evidentemente aquí no Porque bueno, no es la idea Esto ya está muy lejos Y yo creo que incluso no, no vamos a poner más bloques Vamos a copiarla el shape Por favor, vamos a poner esto así Me gusta Vale, y vamos a buscar un bloque cuadrado nuevo Que sea esto más o menos, ¿no? Vamos a girarlo un poco 
¿Esto no es? No, esto es muy grande. Necesitamos uno un poquito más estrecho, quizá este. Vale, pero mejor con una rotación avanzada. Hostia, la última puta rotación, eh. <risa> Siempre es la última rotación, tío. Debería darle a clic en vez de a la R. Bueno, y esta sería más o menos la barandilla, ¿de acuerdo? La idea, que es que, pues, que básicamente tengan también una barandilla los mercenarios estos. ¿Cuál podemos utilizar? Alguna así que sea interesante. Vamos a probar con esta. Claro, si ponemos esto aquí, esto no va, no va a quedar nada bien. ¿Por qué? Porque yo necesito que la barandilla esté por fuera. Entonces, para poner la barandilla por fuera, vamos a dejar esto aquí colocado, por si acaso. Vamos a poner un bloque pequeñito cuadrado. Un bloque pequeñito cuadrado que va a ser... Este es demasiado ancho, quizás. Uno de estos, ¿verdad? Esto es una balda. Este podría ser. Con este yo lo puedo poner de manera... Uf, a ver si lo encajo yo aquí. Eventualmente llegaré a ponerlo donde quiero, ¿eh? Supongo. Vamos, no lo sé. Pero asumo que sí. Ahí está, ¿no? Ahí está. Vale. Entonces, esto lo puedo recoger. Ah, mierda. No debería haberlo hecho. Barandilla. Ba, 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 barandilla, barandilla, barandilla. Esta es de aquí. Vale. Y lo puedo poner encima. Queda raro, pero queda. O sea, está funcionando. Uno, dos... Tres. Vale, porque no se nota nada que hay un bloque ahí, ¿verdad? Pero el bloque está, tío, y está sujetando la barandilla. Tiene gente. La de puta. ¿Dónde estás? ¡Hostias! ¡Qué susto me has dado! No pensé que estuvieras tan cerca. Asustazo que me he llevado ahí, ¿eh? <ríe> Sustazo, chaval. Vale, bueno, no pasa nada. Esto se remonta. A ver, cópiate el bloque y cópiate. Hostia, el bloque ese no era, ¿no? Que claro, no lo veo. Es, vale, y ahora copia... Bueno, las rotaciones de igual, en principio. Tengo que ponerlo en este lado. Porque ahora no va a entrar, porque está la barandilla. O sea, que me daré igual. Bueno, lo primero va a ser quizá quitar esto de aquí. Y esto de aquí. Ahí estaría. Vamos a poner el bloquecito también en su sitio. Uno, dos. Ahí estaría. Pongo dos por si acaso. No sé si viene mejor o peor. No lo sé. Y creo que los voy a reforzar ya, tío. Para por lo menos ver dónde están. El otro era este, ¿verdad? Sí. Ah, no. Era este de aquí. Oh. No sé. No tengo ni idea, pero por ahí tiene que estar. Vale, vamos a reforzar todo de momento. Uno, dos, tres. Ahí está. Le pondremos también a Doquín, evidentemente, porque si no esto lo van a deletear. En cuanto lo miren un poco mal, ¿sabes? Vale. Ay, ay, qué susto me ha dado, tío. Cierra la puerta, que no quiero verte la cara. Vale. Y bueno, las, las barandillas también vamos a mejorarlas un poquito. Ahí está. Un poco más. Vale, realmente esto, como es una placa que no tiene casi daño, lo que va a suceder es que le van a pegar muy fuerte a los zombies. Nada que le toquen, o sea, van a respirar fuerte cerca y se la van a liar. A lo mejor nos vendría mejor tener un bloque un poquito más... Más resistente, no mínimamente, pero un poquito más resistente. Onda, mira, a ver esto... Es interesante. Vamos a coger una rotación así grande. Claro, pero esto está en el medio, esto queda raro, tío. Lo queda raro porque realmente yo lo que quería hacer era que quedase al revés de cómo está ahí. Claro. La única manera de que quede bien... No, es que ahí no, ahí no es. Este no es, quizás. O sea... Este tampoco, porque esto está en el medio. Bueno, ya que se, quedaré con, que se quedase con la rotación que le has pedido, tío. Y luego si quieres que la, la cambias. Mira, esto era, ¿no? Esto era, más o menos. Esto me mola, ¿eh? Esto, esto me mola, tío. Esto me mola. Los zombies no se van a enganchar porque está suficientemente alto. Le van a pegar y no es el primer bloque al que le van a pegar, lo cual está muy, muy bien. Y además queda como, como una repisilla, ¿no? Así interesante para que el... No sé. Me gusta, me gusta cómo queda. Vamos a meterle esto un cate pequeño. Ahí estaría. Vamos a poner esto así, correcto. Lo mejoramos todo. Ahí estaría. Y desde arriba se ve bastante guay, tío. La verdad es que mola como queda. queda, queda bastante interesante, me gusta mucho. Bien, gente, pues aquí lo mismo, ¿no? Vamos a ponerle un poco de... Oh, pesito, pesito. Ahí está. Fíjate el bloque así y así. Perfecto. Lo mejoramos. Vamos a empezar a meter ya doquina esto. ¿Esto qué es? Vale. 
No quería meter el hormigón, pero a lo mejor incluso le meto un poquito de hormigón, ¿eh? No lo sé. Que quiero reservarme el hormigón para cuando llegamos a la base antihordas, para no quedarme sin hormigón en la base antihordas, tío. Que es la que sí que de verdad tiene que estar... Tiene que estar bien, bien, bien protegida. Porque si no, iba a ser un fregado y es que nos quedan dos días, ¿sabes? No podemos estar ahí... Tío, quedaba guapo con el color, con la madera intercalada, tío. Era muy rústico. Los tres, perfecto. Copiamos la valla. La gira. Uy, ha quedado un poco raro, ¿no? Esta valla está un poco al revés. Porque ha copiado <ríe> la valla así. Copy save. Está al revés, ¿no? O no. Y aquí, claro, nos faltaría otros dos para colocarlo. Pero bueno, no pasa nada. Lo ponemos así y ya está. Hostia, está guardado el giro avanzado. Es lo que le he pedido antes. Me lo ha hecho ahora. Curioso. E interesante al mismo tiempo. Vale, hay que copiar este bloque para ponerlo bonito, tío. Copy save. Vamos a poner un giro avanzado. 1, 2, perfecto. Vamos a mejorarlos. 1, 2, 1, 2. Uy, aquí hay un poquito de desastre. ¿eh? ¿Eh? Mejor, ¿no? Mucho mejor. Lo mejor ahora ya tope. Perfecto. Copiamos. El shape. Copiado. Póntelo en giro simple. 1, 2, correcto. 1, 2, 3. Bueno, ahí ya tenemos un poquito de hormigón, parece ser. <ríe> El juego lo ha decidido por nosotros. Y ahí estaría. Aquí tenemos la primera zona donde van a estar los dos de los vendedores, ¿no? Que puede ser tú, por ejemplo. Ven conmigo, sí. Y tú. Ven conmigo. Sí. Vale, los bajamos. Voy a hacer silenciadores para todos, tío. Tenemos a uno que va a estar mirando en aquella dirección y a esta que va a estar mirando en aquella dirección. Ahí están. Y evidentemente siempre están apuntando hacia ti, pero cuando vengan los zombies de este lado, que es donde suelen venir bastantes, y de aquel lado menos, pero bueno, también suelen venir, van a estar los dos vendedores cubriéndonos. Y ahora quizá a estos dos no les haga una plataforma, sino que los deje directamente aquí abajo. Es que la otra opción es ponerlos aquí arriba, tío. Pero desde aquí arriba van a disparar a todo lo que se mueva. Y no quiero que estén disparando todo el rato, me va a molestar bastante. Aquí arriba tampoco es muy buena idea porque o le pongo unas rejas o... O no va a ser muy buena idea porque en cuanto a los zombies entren, ya, ya han llegado. Y ya no, ya no me van a cubrir nada. Entonces lo suyo sería ponerlos aquí abajo. Hacerle, no sé si una casetilla o ponerlos simplemente aquí por fuera y ya está. Y yo creo que es lo que voy a hacer, ponerlos por fuera y de momento ahí quedan. Aceptar. ¿Qué ha pasado? Y aceptar. Vale. Vamos a poner a uno aquí. Y ahí. Uno. Dos. Uy, ¿esto qué es? Ah, aquí estaba haciendo la, la repisa, tío. Vale, vale. Hostia, no me acordaba para nada de lo que era eso, ¿eh? Pero para nada, tío. Vale, quítate la maderilla. Eso es. Voy a poner aquí el siguiente bloque. Lo mejoramos todo un poquito a Cobel. Y ahí está, ¿no? Más o menos. Esta entrada no... Yo no quería cerrarla. No sé si poner una puerta o algo. Una puerta. De puerta de hierro le podemos poner normal. Puerta de madera. ¿Qué más hay por aquí? Quizá una puerta de hierro normal sería lo suyo, ¿no? Porque para qué más. Una puerta de hierro que se hace en la... Aquí. Vale, esto no está haciendo nada y esto tampoco. Vale, hostia, es verdad que tenemos que encontrar la, la caravana, ¿eh? A ver, puerta de hierro normal un minuto. Perfecto. Le he dado, ¿no? Sí. Como no había hecho sonidito, pensé que no, no había funcionado. Vale, bueno, dijimos... Dijimos de mejorar toda la parte de, de un, un tercer bloque, porque si no los zombies iban a romper uno y saltar. Aquí ya, bueno, esto está a punto de caerse. Aquí ya no, les ha dado igual. Mira, 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 ya están viniendo, tío, ¿eh? Están viniendo, ¿no? Tengo un cate a uno de estos. A la boca. A la boca. Ahí está. Que se vayan acercando. Así cuando entren, ya tenemos aquí a los vendedores dispuestos a darles candelita. No les hace mucho daño de... Sí, las copetillas. Las copetillas que nunca falla. Vale, y este no, creo que no se ha enterado. Ah, sí, sí. 400, ¿eh? Pensé que lo había matado, tío. Pues no. Ya vendrá. Vale. Bien, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos bastantes cosas que deberíamos dejar en la movida de vender Y luego, luego tenemos el Reaper Tool este Que esto no tiene que estar aquí arriba Yo que tiene que estar abajo Para estar marcado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 
Mm, 12 aquí abajo. Ahí mejor. Vale, y vamos a dejar que colgadito todo esto. Esto es para vender. Vale, la cafetera, la mesa, esto se va a ir al hogar. Aquí. Hogar, hogar. Los materiales voy a intentar colocar los que pueda. Ahí estaría. Porque yo, por ejemplo, el carbón no lo quiero para nada. El silenciador lo vamos a dejar metido en mods. Aunque, cuidado, espérate. ¿Habrá algo que pueda meterle un mod? Esto ya tendría el silenciador, sí. Y ya está, se acaba. Porque ojalá le pudiera poner un silenciador a la motosierra esta. A la barrena, ¿no? Ojalá. Pero no, no va a ser posible. Bueno, llevo madera. Llevo... Esto lo voy a tirar. No quiero para nada. Esto también lo quiero dejar aquí. Esto fuera, fuera. El carbón también hemos dicho. Y en principio ya estaría, ¿no? Esto es que básicamente es lo que necesito para... Cobblestone no tengo. Encima. Porque esto es piedra pequeña. Esto es limestone. Y cobble aquí. Adoquines. Ok. Vale, todo esto es para mejorar la base antiorda. Aunque se supone que cobble esto no lo necesito, pero por si acaso le meto algún bloque. Necesito la... el cobble. Bueno, ahora mismo no voy a ir directamente a, a reparar, evidentemente. Vamos a terminar de, no sé, de reforzar la base quizá por aquí. Tener las puertillas. Vamos a poner un tercer nivel, tío. Tercer nivel que es importante. Aquí. Vamos a ir rompiendo. No sé si romper con la barrena, tío. Romper con el otro porque esto... Hombre, esto rompe muy rápido. Sí, esto rompe muy rápido. Es la mejor idea. Aquí hay uno que romper. Tenemos todo más o menos eh, reventado. Está bien el zombies todo el rato porque, claro, como estoy utilizando la barrena, el problema de la barrena es eso, que trae, trae a los zombies. No queda otra. Bueno, copete eh, la rotación, exactamente, y vamos a ir colocando esto. Me comentasteis que podía poner como electricidad, ¿no? Y trampillas en la, en la base y tal, cuando vengan los zombies. Puede ser una muy buena idea, ¿eh? Porque veis, las cuchillas no las estamos utilizando para nada en, en el juego, básicamente, en, con nuestra base antihordas. No es necesario, al menos no tal y como está construida ahora la base antihordas. Así que podríamos aprovechar y ponerla por aquí, ¿verdad? Poner cuchillas dentro, justo en las zonas por donde más o menos entran. Poner también electricidad por fuera para que básicamente los zombies pues les cueste más entrar y cuando lleguen los vendedores a dispararles pues los maten más fácilmente. Sí que mola la idea, ¿eh? O en vez de ponerla por eh, fuera, ponerla por dentro, ¿sabes? Que cuando hayan conseguido entrar... Está moreo. Ay, que es una chillona, tú. No he visto bien. Que cuando hayan conseguido entrar, que básicamente los... Ya, pero está todo guapo este de que pueden disparar por arriba, ¿eh? Hostia, está todo guapo este de que pueden disparar por arriba. Uf, esto voy a cerrar porque no quiero que estén disparando, básicamente. Pero me... Uf, la idea me ha molado. Lo que pasa es que es eso. El que no quiero que disparen todo el rato. Vale, así que cerramos. Pero bueno, lo que os decía, ¿no? Que básicamente puede venir muy bien tener trampillas puestas aquí en la... En la base. Puede estar todo guapo. Cerra. Vale, perfecto, gente, lo tenemos. Hemos cerrado casi toda la base por arriba. Ahora la idea... Quiero mirar a ver cuánto cuestan hacer unas cuchillas, que eso estaría muy... Ahora lo subí, míralo cuánto cuesta. A ver, esto sería hoja, ¿no? Trampa de hojas. Trampa de hojas que lo que me faltaría sería aceite. Hostia, 15 de aceite por cada uno son bastante caras las puertas. O sea, las puertas, las trampas. Son carillas, ¿eh? Por, pues solo para aceite es caro. A ver, el aceite es fácil de hacer porque es con esquisto y tal. Pero bueno, habría que ir a por él. Por cierto, hablando de materiales, me recomendasteis que fuera por... Esto no es lo que yo busco, ¿verdad? Sí. Vale, me recomendaste que fuera básicamente a por un esbirro, ¿no? Que nos ayudase a recolectar materiales y creo que tenéis razón, ¿eh? Habría que ir a por alguno. Eso, hostia, las texturillas, como tardan, ¿eh? Le cuesta bastante algunas veces. Vamos a poner esta puerta más o menos así. Vamos a reforzarla lo que se pueda, correcto. Y bueno, estas formas de estructuras, vamos a por lo menos que no se nos caiga de, de una a la primera. Aquí tenemos ya las mesas trabajando a tope. ¿eh? Esto no recuerdo realmente para qué quería yo tenerlo así cambiado. Quería montar el huerto aquí abajo o algo. Puede ser, ¿eh? Vamos a mirar el huerto. Claro, sin luz ni nada porque aquí se habrá quedado esto sin batería a tope. Activar. Ah, los paneles solares. Solar. Esto no se podía crear, ¿no? No. Solo se puede comprar. Hostia, pues yo no he visto a ningún vendedor que lo tenga, tío. No sé cuánta pasta tenemos. No, no creo que mucha. 5.000 pavos. No creo que me dé ni para un panel. No, ya te digo. Pero bueno, podemos probar a vender un poco y sacar algo de dinero para, pues eso. Poder comprar algún panel solar y tener energía en casa. Vamos a ver, ¿puedo reparar esto? A ver. 
Reparar, 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 reparar. Que todo esto... Uh, jugosito. Uy, ¿qué necesito por aquí? Hierro, ¿no? Hierro normal. También hierro. Vale, esto todos son firearms que no son muy caros, pero bueno. Esto no he podido reparar lo que es lo que me falta aquí. Reparar. Ah, no me dejaba repararlo por lo que fuera. Bueno, vamos a pillar el hierrillo. Ahí está. Reparamos, reparamos. Dejamos el hierro de nuevo. Y este también, claro. Vale, que, creo que voy a dejar estos materiales porque no los estoy utilizando y prefiero no tenerlos en el inventario. Me, no me molestan, pero me ocupan espacio y me distraen. Esto me lo llevo. ¿Qué más cosillas podemos aprovechar? Esto también para la ropa. Esto también para la ropa. Esto también. Aunque realmente no tengo tanta ropa. <risa> pero bueno. A ver, modificar con la A y luego ya va a ser con la W, ¿no? Supongo. Vale, ponle esto. Sí, W. Ponle esto. Vale, y esto vamos a modificar también. Será de lo más caro, ¿no? El, me imagino los... 400, 200, sí, 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 bien careta que es, vale Pues modificar, le ponemos... Hostia, a la M60 no se le pueden poner visores Qué raro, ¿no? Bueno, pues a esto tampoco se le puede... Joder, ¿qué pasa? A ver, salimos Modificar No lo he entendido Modificar No lo he entendido, pero no sé por qué no me dejaba Vale Tiene gentuza, ¿eh? Deja esto aquí Modificar, claro, no tengo ninguna cosilla más para las eh, armas ni nada de eso Voy a ponerle gatillos, pues no, no los estoy utilizando realmente O sea que vamos a aprovechar todo esto Esto también es una modificación de linterna del arma Un cañoncito Vale, vamos a ver Vamos a modificar, vamos a ponerle una linterna, por ejemplo, lo que sea La idea, la cosa es que cada uno tenga una modificación Claro, esto realmente es para armas de fuego Y creo que no tengo ya más armas de fuego No, vale, cositas de... Es que luego para las... No tengo más El mod rat no lo quiero gastar, así que nada Esto fuera, esto fuera y esto fuera Ok, tenemos todas las modificaciones que podemos utilizar Equipadas, vamos a vender un poco No, no es que vayamos a sacar un gran dineral Me voy a tomar una tarta para vender esto Pero bueno, se lo quiero vender allí nada además Que además así aprovecho y le veo el inventario Vale, vender, vender, vender ¿Te imaginas que me vendo la herramienta de reparación? Tendría que volver a comprarla o fabricarme una. Bueno, están pegando a las paredes a tope. ¿eh? Debería salir a, a explicárselo. A ver. ¿Qué te pasa? ¿Qué te ha hecho la pared? No te ha hecho nada la pared, tío. Deja de pegarle. Esta de aquí era. No la ha pegado mucho. Hostia, la ha pegado a dos. A tres. Claro, es que son adoquines, ¿no? Y no, no aguantan tanto como deberían. Esto lo vamos a quitar de aquí. Ahí está. Mejor con el arma de la mano, sin duda. Y volvemos al inventario de Jen a ver qué nos, qué nos da. Hola, Jen. Inventario. Vamos a ver. Ah, uy. ¿eh? Ah, no. Pensé que era una, una, un arma, tío, pero no. Vale, eh, no hemos encontrado nada interesante por aquí, parece ser. Vamos a ver por esta zona. Nada, tío. Nada, ni, ni un solo... Ni un solo panel. Gente, vamos a aprovechar que de noche también abren los vendedores y nos vamos a pegar un viaje con el helicóptero directamente hacia los vendedores que conozcamos, que son todos ellos, básicamente. Vamos a marcar... Mira, apertura de rutas comerciales. Me gusta. Vamos a marcarte a ti. Vamos a pillar el helicóptero. Arriba. Más que esto, lo que decís vosotros, que parece una libélula, tío. Y además va a 3.000 por hora. Fíjate, un kilómetro 300 y es que no vamos a tardar nada en llegar, ¿eh? Bueno, un huevo el helicóptero, ¿eh? Lo único es que, bueno, no tiene, no tiene luz, creo. Suena, pero no ilumina, en principio. Ya veremos cuando nos acerquemos si ilumina o no. De momento, de momento no. A ver si, sí. vamos a ver. Oye, no tenía nada, tío. Vamos a ver si conseguimos sacar de este algo. Algún panel solar o alguna movida. 500 metros, se va súper rápido el helicóptero, tío, me encanta 40, Día 40, dos días para la horda está, está cerca Vamos a ir bajando un poco, poco a poco Mira, sí que tiene luz, eh Vale Para, para abajo Ahí está. Hostia, cuando aprendes a manejarlo un poquito, más o menos sí que se controla muy fácilmente. Pero va muy rápido el tío, ¿eh? O sea, como no sueltes el shift, te puedes estrellar súper fácilmente. Vale. 
Vale, vamos a cobrar. Vamos a abrir el inventario. A ver si tienes algo antes de que vengan los zombies. Algo interesante, tío. Que no sé si alguno de estos puede tener paneles solares, pero estaría muy bien, ¿eh? Nada, tío. Nada, tiene una moto y todo. Tiene bastantes armas, la verdad. Pero en realidad no tiene nada de lo que buscamos. Siguiente, gente. Ah, siguiente vendedor. Siguiente vendedor, ¿cuál es? Pues vamos a Hughes, ¿no? A lo mejor. No, Hughes era este. ¿Cómo se llama este? Bob. ¿Dónde estás, Bob? Bob, no te escondas, tío. ¿Dónde estás? Este es, ¿no? Trader Bob. Este es. Como no lo sabemos, pues no los marco, tío. Me parece que tardo un poquito más en encontrarlos, a lo mejor. Hola. Hostia, sois muchos, ¿eh? Voy a montarme en el helicóptero y me voy a pirar. Y no os importa. Hasta luego. Hostia, hostia, hostia. <ríe> es que no suelto el shift, ¿eh? Me mataré, pero no lo suelto. Aquí lo ha aparcado, ¿eh? Vámonos. No ha enganchado ninguna hélice. Vaya, vamos. A ver si entro antes de que lleguen los zombies, que hay un montón de ellos por aquí. Le ven todos los quemaditos por el aire. Mola un montón. Buenas, ¿qué tal? A ver, inventario. ¿Qué tenemos por aquí? Joder, tío, ninguno me da lo que quiero, ¿eh? Qué cabrones. Ni ningún panel solares. Matraces hay por todas partes, pero paneles solares no hay ninguno, tío. ¿Será una movida que sea solo de loot? Puede ser. O sea. Uf, está complicado entonces lo de paneles solares. Me parece a mí que vamos a tirar de gasolina mucho más que de ninguna otra cosa. Vale. Último, último vendedor, tenía que salir de ahí ya. Ahora ya marcamos al vendedor en el. En el mapa, pero último vendedor que es el antihordas. No, está el pavo este aquí, ¿no? Y tiene toda la pinta de que es ese. Bueno, pues vamos para allá, gente. Como os digo, último vendedor al que visitar. Ah, no, 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 último, no. Queda, queda uno en el desierto que no, hemos, que no tenemos. Que estará. Pues, creo que es. No sé si es este. No sé si es este. No tiene pinta de ser este el vendedor, eh. De todos modos no pasa nada porque lo podemos buscar con el helicóptero, es mucho más sencillo buscar. Pero nos tenemos que acercar al último vendedor del desierto, que no lo tenemos. Ese, este sitio está jodido, ¿eh? Este sitio está jodido, está llenísimo de cabrones por todas partes, ¿eh? Uh, no sé. Es que si bajo voy a morir seguro. Voy a intentar romper el garito al tío este. A ver si así consigo algo más que morirme. A ver, aquí tiene la cama el pavo este, ¿eh? ¿No decís que tenía como un alijo oculto? A ver, vamos a mirar la ropa sucia esta. Tenemos esto que sí me lo va a llevar. Esto, a ver la cesta. Siete balillas, un poco de comida. Te lo robo todo. ¿Y en la ropa qué? Es por... In, no sé, por... In, hostia, una coraza de cuero, cuidado, ¿eh? O sea, de cuero, de acero. <risa> eh, unas botillas con un tinte verde. Y ya está, ¿no? Esto está bloqueado. Y esta es la parte de arriba del pavo. Nada en la mochila, ok Bueno, eh, bajar no sé si es muy buena idea Lo que voy a hacer va a ser romper Es romper esto Para llegar a él básicamente Sin tener que hablar con los zombies muy seriamente Buenas, inventario Mira, están todos por aquí, eh Están reventando todo el garito, me alegro Vale, no tiene nada No tiene nada, eh Pero Un poquito peor de lo que tenemos nosotros Hostias Vale, vale, vale. No quiero, no quiero al perro. Gracias. Vámonos. A ver, segundo, porque se ha caído el pavo. Voy a poner un bloque porque si no, no voy a llegar. Bloque aquí. Bloque ahí. Vámonos. Bueno, gente, tenemos que encontrar al vendedor del desierto, como os dije antes. Vamos a ver si en el mapa podemos marcar un poquito más o menos su ubicación. Que vamos a decir que está siguiendo esta carretera, creo. No, no recuerdo muy bien. Pero bueno, vamos a intentarlo a través de, de esa carretera, como os digo. Si no, el vendedor o sea, está ahí enfrente. O sea, hemos, más o menos hemos acertado. ¿eh? Creo que sí, gente. Este, vamos a ver si tenemos suerte y este no vende los paneles. Ya veremos. Casi a las 4 de la, de, la, de la mañana ya. A ver, bájate. Eh, ahí. Ahí. Perfecto. Vale. A ver si el pavo este nos vende los paneles. Ojalá, tío. Ojalá. No lo voy a desplumar el garito ni nada. Solo quiero ver lo que tiene. Quiero reventar las puertas. Mm, inventario. Tienes pintura. ¿Cuánto vale la pintura? Poco. Está bien. Aceite. Nada. Armadura buena, pero nada más. Una rueda. Y ya está. Pues los paneles, gente, no, por lo que sea, no, no están. Voy a robarle un poco. Que ya que estamos aquí, pues, ¿por qué no? 
Joder, ¿dónde está esto para abrir? Suena chunga la paya atrás, eh. Uf. Ahí está, por fin. Vale, perdona que te roben en tu puta cara, ¿vale? Eh, una maza y tal. Vale, perfecto. Tenemos ahí cositas interesantes para poder mejorar las herramientas. Ya dije que no iba a mirar, pero a lo mejor el edificio este un poco sí. Sobre todo por esto. Cafelito y tal. Ah, unos granitos de café que tampoco quiero para nada. Vale, este es el pavo grueso, ¿no? Vamos. Sube, 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 sube. Que sub va muy rápido hacia adelante, como podéis ver, pero no sube tan rápido. Bueno, si tenemos que conseguir alguno de los... De los mercenarios va a ser del Wasteland, ¿eh? No va a ser de aquí, evidentemente. De hecho, no sé cuánto tengo de dinero encima. Tengo 8.000 pavos. Podríamos ir a por un mercenario del Wasteland. A ver si encontramos alguno prontito. Y... Y nos lo llevamos para casita, gente. Porque valen caros. Son unos 3.000 pavos contratarlo. Y luego que nos farmee materiales... No me acuerdo cuánto era, pero también era una salvajada de pasta. Menos mal que las misiones de nivel 4, por lo menos... Por lo menos... Eh, nos dan bastante dinero. Y es verdad lo que decís también de tener... Al mercenario para que nos den, pues, gastan menos, gastar menos balas en las misiones, realmente, porque matan bastante. Y uno del Wasteland nos puede ayudar mucho. Lo único es que no me gustaría que tuviera escopeta, eso es verdad. Bueno, no sé si bajarme ya por aquí y que aparezca alguno. O... Ahí está. No sé muy bien dónde buscar. ¿eh? A lo mejor en la ciudad puede haber más Más que aquí Pues es que, claro, surgen de forma aleatoria, ¿no? Como los zombies Yo creo que voy a mirar en... Claro, no me he traído vehículo ninguno Más que el helicóptero, claro vale. A ver el bandido A ver esa escopetilla guapa que me has traído, a ver ¡Holi! Ah, quiero robarlo y no puedo. La R no funciona. <ríe> Está reventada de tanto uso ya. Vale. Gira. No, no. Sigue subiendo. Ahí está. Y bueno, aquí en el Wasteland no creo que haya ninguna furgoneta para, para mejorar ni nada de eso. Vamos a no ir muy rápido. Pero sí bajito. A ver si encontramos algún... Alguno que esté disparando para aquí a los zombies, tío. Se le oye, ¿no? Porque va a disparar Así que hoy se le, se le va a oír, fijo Oh, por ahí suena algo, ¿eh? Por ahí a la de izquierda suena algo Por ahí, ¿no? Ahí está, ahí está, ahí está ¿Esto será bandido o será...? Hay un perro gigante ahí abajo tú. No sé si bajar Prefiero que te ocupes del perro primero, ¿sabes? Tiene pinta de bandido, tío Sí, es un bandido No me interesa Me gustaría montarme en el helicóptero, por favor Me gustaría montarme en el helicóptero, por favor No puedo montarme en el puto helicóptero, tío Joder ¿Por qué no me puedo montar en el helicóptero? Ahora Vamos Eres la co Vale, están pegando la farola por lo que sea no, no quiero la metralleta del bandido, por eso no le he disparado y tampoco me quiero morir entre tanta gente mala que hay aquí en el bioma. Yo quiero encontrar un, un mercenario. Es mi, mi obsesión ahora mismo. A ver, más disparos, por favor. Eso suena diferente, ¿eh? No sé por dónde ha sonado, pero eso sonaba bastante diferente a lo que hemos oído antes. Puede ser otra persona y puede ser un, un mercenario. Está echando humo el camión ese Si ¿Sí, no ¿Por qué echa humo ese camión? Curioso, ¿no? Quiero... Me he enredado con el árbol, tío Ahora Tiene fuerza el helicóptero, ¿eh? Tira árboles y todo Lo único es que, bueno Tiene fuerza a su manera Un poco incontrolable a veces A ver, para abajo Esto... ¿Tú eres un mercenario? Abigail, es Abigail Contratada Estoy interesado en contratarte por 2.900 pavos Aceptar 
Ea, tenemos una mercenaria, gente De puta madre Y es una tía, además Creo que nunca habíamos tenido una tía, ¿verdad? De puta madre Este O esa Vaya tortones que mete la Magnum, eh A ver, este era el camión que echaba humo Y sigue echando humo, eh Medita y Hostia, me pegan Quieto, quieto, me duele Military track, ¿qué pone más? Intacto, dañado Está guapo esto de que eche humo el que está dañado, ¿eh? Está todo guapo Vamos a ver qué tiene dentro, a ver si tiene algo interesante No, bueno, alguna valilla y tal No, no hay... No hay mesa para desmontar esto, ¿verdad? Ahora que lo pienso Podemos transformar las quiz... No, tampoco Es que no se pueden, no se pueden desmontar entonces Es una pena, la verdad, que no se puedan desmontar Me lo llevo todo, ¿por qué no? Vale, gente, pues teniendo a Abigail por aquí, vamos a llevárnosla a casita. Vamos a ponerle un punto de respawn junto, junto a los demás vendedores. Ahora. A veces, aunque le des al espacio, por lo que sea, no se levanta. Tienes que darle un poquito hacia adelante para que coja carrerilla. No sé por qué sucede. Se engancha de alguna manera. Pero bueno, pues eso lo dicho, gente. Nos vamos a casa y vamos a dejar a Abigail por aquí. Y vamos a decirle que se vaya por algo, ¿no? A ver qué materiales tiene. Bueno, a ver cuánto dinero me queda a mí en el inventario. 5.000 y a ver cuánto nos pide. Por... Por pillar los materiales. Aunque no sé qué pedirle, la verdad. Mira, gente. He encontrado un tesoro que tenía de licor, que no me acordaba de él. A ver. Esto estará por aquí, ¿no? Estaba dando unas vueltillas por las carreteras. A ver si encontraba alguna furgonetilla, pero no, no ha sido posible. Una pena, la verdad. Pero bueno, mira, ya que tenemos aquí defensa y sobre todo un tesorito, vamos a aprovecharlo. Vamos a ponernos esto y vamos a empezar a buscar por aquí. A ver si hay suerte. Y este tesoro de Nicole nos da un montón de dinero. Estaría súper bien. ¿Dónde está la tesorita? ¿Podemos encontrar la primera? ¿No? Aquí está demasiado profundo ya, yo creo. Estoy acabando solo en, en tierra. A ver. Ah, no. Uf, pensé que estaba ahí, tío. ¡Eh! Pensé que me ayudabas y me defendías. Mala gente. Ya, pues me ha reventado. ¿eh? Y además no me dejo de quemar. Ahora. A ver, ponte una venda. Eh, tía, tía, pero protégeme, ¿no? ¡Hija de puta! Es que siempre espera que me peguen. Que tengo que ir, tío. Me, va, me la van a liar porque además no puedo correr ahora. Me he puesto nervioso y, y me, le he dado siete botones a la vez. Nicole, tía. O Abigail, como te llames, me da igual. Defiéndeme. Coño, que para eso te pago. <risa> a ver, esto es. Por aquí. Claro. Muy bien. Muy bien. Hay que ganarse el sueldo, tío, si no. Ha sido el cachillado, ¿verdad? Creo que Abigail va a ser la que se lleve el silenciador, ¿eh? Tiene todas las papeletas. ¡Oh, míralo! Ahí está. Vámonos. Abrimos. A ver si es suerte y está por aquí cerquita. No parece. No parece. Vamos a probar el otro lado. Ahí está. A la cerquita, pero justo del otro lado. Uy. Un poquito más, quizás. Un poquito más. Abre. ¿Qué tenemos por aquí? ¡Oh! 4.000 pavos. Sí, bastantes armas. La verdad es que está bien, ¿eh? Siete de... De platita. Pues no está mal, hombre. No está mal. Eh, vámonos. Ahí está. Arriba. Girar. No encontró ninguna furgonetilla, pero bueno. Tenemos el tesoro de Nicole localizado. Voy a seguir yendo cerquita de las carreteras. Esto no será... Esto no es una furgoneta, ¿no? No. No, además tampoco está reparable. Vale. Sube. Vale, la idea es esto, ¿no? Ir más o menos por las carreteras, cerquita, y otear. A ver si vemos alguno, alguna furgoneta interesante. Lo que pasa es que va muy rápido a veces y no te da tiempo a ver del todo. Bueno, por aquí no parece que haya nada. No recuerdo haber visto una furgoneta por aquí, la verdad. Tampoco lo he registrado, o sea que si la hubiera, puede que no me acordase. No. Bueno, pues da igual, no pasa nada, nos vamos a casa, gente Vamos a ver si Abigail nos puede ir a buscar algo Algo de material Que no sé qué ir, plomo, por ejemplo Podemos mandarla a buscar o... Hombre, el latón no creo que pueda ir a buscar Pero si puede ir a buscar el eh, plomo El latón, perdón Pues que vaya por latón, cuidado Vale, está un poco nervioso El control del helicóptero 
Bueno, lo primero, qué gusto tener todo esto ya más o menos mejoradillo, ¿eh? Lo primero, Abigail, ¿dónde estás? Abigail, no he comido y ni bebido en todo lo que llevo de partida, ¿eh? Y llevo un rato. Cortamos todo, ahí está. Abigail, hola Abigail, cierra la puerta. Vale, tu punto de spawn va a ser donde, donde estoy yo, básicamente. Quédate donde estoy. Eso es. Bueno, ya me hará caso o no, eso lo veremos en un próximo episodio. <risa> Porque desde luego, caso no me está haciendo. Enséñame tu inventario. Eh, toma esto. Ah, bueno, espera, esto no, no iba así, ¿no? Yo tenía que darle el silenciador. Darle un silenciador, exactamente. Sí, aceptar. Oh, qué guapo, tío. Encima parece ahí puesto, ¿eh? Está guapo, Abigail, tía. Buen estilo. No, pone... No sé qué pone. No sé qué pone. Ahí está, ya se ha quedado donde estaba. Vale, y ahora vamos a marcar el punto de spawn. Eh, Reagrupar aquí por si pasa algo. Ok, mejor. Y ahora, lo último. Muéstrame que iniciar, quitar el silenciador, quédate donde estoy, enseña mi inventario, podrías ayudarme a reparar los bloques de la zona, podrías ayudarme a reunir recursos, vale. Eh, troncos de madera, clavos, tornillos, minería. Esquisto. Esquisto es algo que necesito para el, para el aceite. Pilla, pilla esquisto. ¿Por cuánto dinero? Vale, por, en 20 minutos, unos 2.500 pavos. Se va al desierto. Vale, ok, pues vete para allá. En 20 minutos la tenemos por aquí, gente. Nosotros, de momento, para no andar esperando mucho, vamos a cortar por aquí hoy, que ya le hemos dado bastante caña. Hemos reforzado toda la base, nos hemos ido a dar una vuelta por los vendedores para ver si encontrábamos un panel solar. Imposible. Los paneles solares no los tiene nadie. A no ser que haya reseteado el vendedor. Tú creo que eres la única que podría mirar si ha reseteado. Los demás había ido ya después de que pasase la primera hora de la mañana. Y nada, no, no hay suerte. De hecho, creo que sí, ni siquiera ha reseteado. Bueno, me refiero. Que lo miren suficientemente tarde. Vale, pues gente, lo dejamos por aquí. El próximo día seguiremos con la base antiordas. Es prontito, son las diez y media de la mañana, así que podemos acercarnos a la base antiordas a dejarla hecha de hormigón ya y quizá mirar a ver si le podemos poner algunos cables eléctricos para que los zombies no suman tan rápido, ponerme alguna protección por fuera y para los vendedores para pues los buitres, porque vendrán buitres y también habrá humitados y movidas varias que no queremos que nos, que nos afecten demasiado. Y luego granadas, ¿eh? que bueno, creo que las rojas todavía no me las podía fabricar. Solo tengo estas y habrá que hacerse alguna, ¿eh? Luego balas, balas no lo he mirado, pero seguramente balas Tendremos unas 2000 balas fabricadas Ya seguro Aquí hay 1200 y aquí uf, 1500 y bueno 2000, aquí hay 2000 ya Vale, genial, pues mira, estas 500 me las das Y así lo dejamos Muy bien gente, pues lo dejamos por aquí Muchas gracias a todos por estar por ahí Espero que hayáis disfrutado un montón y nos vemos en el siguiente Chao